ఎవరి మీద తిరగబడతావు దైవము నీకు కనపడుతుందా అందుకని నువ్వు దైవం మీద తిరగబడలేవు తండ్రి దైవంతో సమానం ఆయనకి కోరిక ఉన్నా ఇవ్వలేడు అందుకని దైవాన్ని నువ్వు అనుగమించు ఆయన ఏ ఫలితాన్ని మనకిచ్చాడో దాన్నే ప్రసాదంగా అనుభవిద్దాం అంటాడు అంటే ఒక్కొక్కసారి సంకల్పం ఉంటుంది ఇది ఇలా జరగాలి అని అనుకుంటాం మీరు సర్వసాధారణంగా లోకంలో గమనిస్తే ఎవ్వరూ కూడా నాకు ఇవాళ దుఃఖం రావాలి నేను కళ్ళంబట నీళ్లు పెట్టుకోవాలి నేను బాధపడాలి నేల మీద పడి శోకించాలి అని ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూరుకోడు జీవించి ఉన్నంతకాలం ప్రతి క్షణం సుఖంగా ఉండాలని తాను తలపెట్టినటువంటి సంకల్పములు నెరవేరాలని తన పురుష ప్రయత్నం ఫలించాలని కోరుకుంటాడు అయినా లోకంలో సుఖం కోరుకున్నవాడికి సుఖం ఒక్కటే కాకుండా దుఃఖం కూడా సంప్రాప్తమవుతూ ఉండడం మనకి తెలుస్తూనే ఉంది ధన భ్రష్టత్వం అధికార భ్రష్టత్వం ఐశ్వర్య భ్రష్టత్వం ఆరోగ్య భ్రష్టత్వం ఇవన్నీ దుఃఖ కారణములే ఇవన్నీ దేని వలన కలుగుతున్నాయి అంటే ఇస్తున్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు ఈ కంటి చేత చూడడానికి యోగ్యము కాకపోవచ్చు కానీ వాడు ఉన్నాడిని నమ్మడం సనాతన ధర్మమునందు ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతం అయినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఏవో పాపాలు కూడా చేశాను అందుకే మనుష్య జన్మలో ఈ మత్స్య లోకంలోకి వచ్చాను వచ్చాను కాబట్టి అన్ని వేళలా నాకు సుఖములు ఉండవు నాకు దుఃఖం కూడా ఉంటుంది ఇది అంగీకరించి తీరవలసినటువంటి మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను జీవించి ఉన్నంతకాలం సుఖంగా ఉండడం సాధ్యము కాదు నాకు దుఃఖము కలిగి తీరుతుంది ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక దుఃఖం కనీసంలో కనీసం పడిశమైనా పడుతుంది అది దుఃఖం భరించలేని ఏదైనా దుఃఖం అయినప్పుడు ఆ దుఃఖం వస్తుంది అయితే ఆ దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవాలని ప్రతి వ్యక్తి కోరుకుంటాడు అలా కోరుకున్నప్పుడు ప్రధానమైన ఉపకరణము పురుషుని చేతిలో ఏది ఉంటుంది అని ప్రశ్న చేశాడు అందులో ప్రధానమైనటువంటి పురుషార్థము వ్యక్తి ప్రయత్నము చేత ఈశ్వరానుగ్రహమును పొందడానికి యోగ్యము ప్రార్థన ప్రార్థన ఏం చేస్తుంది అంటే దురితము కాలము రెండిటి మధ్యలో నలిగిపోతున్న జీవుణ్ణి కాపాడుతుంది దురితము అంటే నేను చేసిన కర్మ దాని ఫలితాన్ని కాలంలో ఈశ్వరుడు ఇస్తాడు అందుకే భగవద్గీతలో అంటాడు కాల కలయతామహం అంటాడు కాలం రూపంలో ఉండి లెక్కలు కడుతూ ఉంటాను వీడికి ఇవ్వాల ఇప్పుడు ఇవ్వాలి దుఃఖ ఫలితాన్ని చేసిన పాపానికి దుఃఖాన్ని ఇవ్వాలి ఇస్తున్నాను అని ఇస్తాడు ఇవాళ్ళ నుంచి వీడి దుఃఖములు పోయి వీడు సుఖంగా ఉండేటట్టు చేస్తాను సుఖాన్ని ఇస్తాడు కాలంలోనే ఇస్తాడు ఈ రోజు బాగుంది ఆ రోజు బాగులేదు ఆ రోజు దుర్దినం ఈ రోజు సుదినం అంటాడు అది నేనే ఇస్తున్నాను ఇచ్చినప్పుడు కాలం రూపంలో ఇస్తున్నాను ఫలానా సమయంలో ఫలానా తేదీ నాడు అని ఆనందం అనుభవిస్తాడు ఫలానా సమయంలో ఫలానా తిథి నాడు దుఃఖం అనుభవించానంటాడు ఈ రెండు కాలం రూపంలో ఇస్తున్నాను ఒకటి కాలము ఒకవైపు నుంచి నొక్కుతోంది అవతల వైపు నుంచి దురితము నొక్కుతోంది చేసిన కర్మ ఇప్పుడు పోగొట్టుకోలేడు చేసేసాడు పాపమో పుణ్యమో చేసేసాడు ఇప్పుడు అది వచ్చేస్తోంది ఫలితం ఇవ్వడానికి ఇస్తున్నవాడికి తెలుసు నీ చేసింది ఏమిటో అనుభవిస్తున్న నాకు తెలియదు ఏం చేశానో దాని ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు కానీ ఒకటి మాత్రం తెలుసు ఈ లోకంలోకి వచ్చాను కాబట్టి సుఖదుఃఖములు రెండు ఉంటాయి కానీ నా కోరిక ఏమిటి సుఖమే ఉండాలి దుఃఖం ఉండకూడదు ఒకవేళ ఉన్నా అది నేను భరించలేనంత దుఃఖము కాకూడదు నేను భరించగలిగినంత దుఃఖమైతే పర్వాలేదు తప్ప నేను భరించలేక జీవితాంతం ఏడ్చే దుఃఖం నాకు కాకూడదు నన్ను దాని నుంచి ఈశ్వరుడు వినిర్ముక్తుణ్ణి చెయ్యాలి నా పాపమును ఆయన కాల్చాలి ఇప్పుడు మీరు బాగా పట్టుకోవాలి ఒక గంభీరమైన విషయాన్ని కర్మ గొప్పదా ఈశ్వరుడు గొప్పవాడా అంటే కర్మ కాదు గొప్ప ఈశ్వరుడు గొప్పవాడు కర్మత జడం అంటారు రమణ భగవానుడు అరుణాచలంలో చాలా కాలం శరీరంతో ఉండి లోకాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి భగవాన్ రమణులు ఉపదేశ సారం చేస్తూ 
కర్మ తజ్జడం కర్మ తనంత తాను ఫలితాన్ని ఇవ్వదు నేను సత్యనారాయణ వ్రతం చేశాను అనుకోండి వెంటనే నా కూతురికి పెళ్లి కుదిరింది అని చెప్పి ఫలితం రాదు నేను చేసిన కర్మ చేత ప్రీతి పొందిన భగవంతుడు నాకు ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి కర్మ కన్నా గొప్పది కర్మ ఫలితాన్ని ఇవ్వగలిగిన పరబ్రహ్మం పరబ్రహ్మము కన్నా కర్మ గొప్పది అనుకోండి అసలు మీరు ఈశ్వరుడు అన్నవాడి గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉత్తర క్షణంలో లేదు దేనికి భగవంతుడి గురించి ఆలోచించడం చేసిన కర్మ ఏది ఉందో అది ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తుంది పాపమైతే దుఃఖం వచ్చేస్తుంది పుణ్యమైతే సుఖం వచ్చేస్తుంది మీరు తప్పుకోలేరు అని నేను అన్నాను అనుకోండి అసలు దైవం గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏంటి 